Yeah, right. <clears throat> Okay, shall we start? Right. So we just waiting. Ha, 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 ha. Right, fine. Hindu, that is fine. Uh, uh, but do write. Clear? Writing is important. Right. Uh, so I am writing. Mm, Chapan. <clears throat> so anthropology is good. This is a class of arms writing. Okay. Uh, special class. Uh, already we have discussed this. Right. Uh, so then we can do one thing. Like a separate session, I was in Ledu. Manam PYQ says to Amkada. Akada, you guys can select one question and I shall be writing. Clear Adetla Rayal and Indian in Chupista. Fine. So that me operate Sadun topic Kuntuni, Adiala Petalakuda, Ostuni. Right. Yeah. Class of Nakala. Pamijan Kada. Right. Still facing with the issue. Join our letter. Sorry, guys. Right. So this is fine. On that note, we shall start. So what we were discussing? Goose class first question, I think, sir. All right. So we are done with the Rizles and the Gohas classification. Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes. All right. So Rizle and Goha classification complete, sir. And next we. Okay, right. And next, we shall see the another important person that is the SS Sarkar. Clear. SS Sarkar's classification. So, I think Sarkar's classification then may that depend on the Chevan Gara Prithi Guda. Okay, criteria and I think the criteria in the end that is the head shape under nothing but cephalic index. Cephalic index basis, me the other pattern to me. 
అంటే ఏ విధమైన హెడ్స్ షేప్స్ ఉన్నాయో వాటి బట్టి అతను ఇండియన్ పాపులేషన్ ని డెమోగ్రఫీని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది క్లియర్ రైట్ అయితే సెఫలిక్ ఇండెక్స్ అంటే వీ ఆల్ నో దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు హెడ్ సర్కార్ హీ సేస్ దట్ ఇండియాలో ఎక్కువగా డాలికో సెఫాలిక్ డాలికో సెఫాలిక్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని చెప్తారు సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డాలికో సెఫాలిక్ ఒకవేళ లెంత్ కనుక బ్రెత్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని డాలికో సెఫాలిక్ అని అంటాం రైట్ ఏంటి ది లెంత్ ఆఫ్ ది స్కల్ క్లియర్ లెంత్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ అనేది అంటే అవుట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటే బ్రెత్ కన్నా దాన్ని డాలికో సెఫాలిక్ అంటాం సర్కార్ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఈ డాలికో సెఫాలిక్ కాంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇండియాలో ప్రిడామినెంట్ గా ఉంది అని అర్థం ప్రిడామినెంట్ అంటే చాలా ఎక్కువగా రైట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని మోస్ట్ డామినేటింగ్ గా ఉంటే ప్రిడామినెంట్ అని అంటాం రైట్ ఎస్ అయితే సో సెఫాలిక్ బేసిస్ మీద చేస్తే మనకు జనరల్ గా సెఫాలిక్ బేసిస్ మీద ఎట్లా చేస్తాం డాలికో సెఫాలిక్ చేస్తాము మీసో సెఫాలిక్ చేస్తాము బ్రాకి సెఫాలిక్ చేస్తాం అవునా ఇదే కదా చూసుకున్నాం ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో సెఫాలిక్ బేసిస్ మీద చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఒకటి డాలికో సెఫాలిక్ మరొకటి మీసో సెఫాలిక్ అండ్ మరొకటి ది బ్రాకి సెఫాలిక్ అవునా క్లియర్ సో ఈ త్రీ బేసిస్ మీద తను డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ త్రీ బేసిస్ మీద డివైడ్ చేస్తూ ప్రతి దాంట్లో కూడా పాపులేషన్ ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయి ఉన్నారని చెప్తున్నారు సో డాలికో సెఫాలిక్ లో ఈ సేస్ దెర్ ఆర్ ది త్రీ మెయిన్ గ్రూప్స్ అని చెప్తున్నారు త్రీ మెయిన్ గ్రూప్స్ ఒకటి సి ది ద వర్దిడ్స్ కమ్యూనిటీ క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ది ద్రవిడ ద ద్రవిడ కమ్యూనిటీ అండ్ ది అదర్ ది ఇండో ఆర్యన్ కమ్యూనిటీ క్లియర్ వర్దిడ్స్ కమ్యూనిటీ ద్రవిడ కమ్యూనిటీ ఇండో ఆర్యన్ కమ్యూనిటీ సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ వర్దిడ్స్ వర్దిడ్స్ ఆర్ ది వర్దిద కమ్యూనిటీ అని అంటారు బోత్ ఆర్ సేమ్ సో వర్దిద కమ్యూనిటీ అన్న వర్దిడ్స్ కమ్యూనిటీ అన్న ద్రవిడ కమ్యూనిటీ ఇండో ఆర్యన్ కమ్యూనిటీ ఈ త్రీ ట్రైట్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ పీపుల్ ని డాలికో సెఫాలిక్ కింద సర్కార్ క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది అనమాట క్లియర్ రైట్ అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది ద మీసో సెఫాలిక్ వచ్చేసరికి హీ క్లాసిఫైడ్ అంటే అతని క్లాసిఫికేషన్ అనేది మెయిన్ సెఫాలిక్ ఇండెక్స్ బేసిస్ మీద ఉన్నది అండ్ అతను క్లాసిఫికేషన్ చేస్తూ ఈ విధంగా పీపుల్ ఎవరెవరు ఇందులో వస్తున్నారు అనేది చెప్పడం జరిగింది క్లియర్ అయితే మీసో సెఫాలిక్ ఎవరు ఎట్లా ఫార్మ్ అయ్యారో చూస్తాము బ్రాకి సెఫాలిక్ లో కూడా హీ డివైడెడ్ క్లియర్ మీసో సెఫాలిక్ చిన్న కాంటెక్స్ట్ అనేది ఉంది అది ఫస్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఇది అర్థం అవుతుంది అండ్ బ్రాకి సెఫాలిక్ క్లాసిఫికేషన్ లో కూడా హీ యూస్డ్ త్రీ క్లాసిఫికేషన్స్ క్లియర్ సో ఒకటి జోన్ ఏ అని మరొకటి జోన్ బి మరొకటి జోన్ సి అని క్లియర్ ఈ విధంగా త్రీ క్లాసిఫికేషన్స్ చేశారు సర్కార్ సో ఇనీషియల్ గా మనం ఒక్కొక్కటి జాగ్రత్తగా చూద్దాం చూడండి సో ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ది డాలికో క్లియర్ డాలికో సెఫాలిక్ క్లియర్ వేర్ డాలికో సెఫాలిక్ అంటే ఏమని చెప్పాం వేర్ ద లెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ బ్రెత్ సో ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఇతను ఏమని చెప్తున్నారు అంటే హీ సేస్ ది ట్రైట్స్ ఆఫ్ వెద్దిద్ కమ్యూనిటీ క్లియర్ సో వెద్దిద్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ ని చూసినట్లయితే హీ సేస్ వీళ్ళు ఎవరెవరు వస్తారు సార్ ఇందులో అంటే వీ కెన్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ట్రైబ్స్ లైక్ ఇరులా కమ్యూనిటీ క్లియర్ సో సౌత్ ఇండియాలో ఉంటారు కదా ద ఇరులా కమ్యూనిటీ కానీ అండ్ ది చెంచూస్ రైట్ సో ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ రైట్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ ది అదర్ కమ్యూనిటీస్ కురుంబాస్ క్లియర్ రైట్ ఈ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ఈ ట్రైబల్ పీపుల్ అందరినీ కూడా వెద్దిద్ కమ్యూనిటీ అని కూడా అంటారు క్లియర్ ఈ కమ్యూనిటీ అందరినీ కూడా వెద్దిద్ కమ్యూనిటీ అని అంటారు అయితే వీళ్ళలో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దిస్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ సో వీళ్ళకి డాలికో సెఫాలిక్ మాత్రమే కాదు హీ కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ ది హైపర్ డాలికో సెఫాలిక్ అంటే ఉన్న వాళ్ళందరికన్నా సరే వీళ్ళ బ్రెయిన్స్ అనేవి లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బ్రెత్ కన్నా అని చెప్తున్నారు హైపర్ డాలికో సెఫాలిక్ హైపర్ అంటే ఎక్కువ అని అంటాం కదా రైట్ హైపర్ డాలికో సెఫాలిక్ అనేది క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ ఒకవేళ మీరు మన సౌత్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్ అనేవి చూసుకుంటే వాళ్ళ స్టేచర్ అనేది షార్ట్ గా ఉంటుంది అవునా షార్ట్ స్టేచర్ అంటే హైట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది స్కిన్ కంప్లెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది లైట్ ఉంటుందా డార్క్ ఉంటుందా వెరీ ఫైన్ గుడ్ డార్క్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇట్ ఈస్ ద డార్క్ కంప్లెక్షన్ అని చూస్తాం డార్క్ కంప్లెక్షన్ అనేది చూస్తాం అండ్ హెయిర్ అనేది వేవీ హెయిర్ అనేది ఉంటుంది క్లియర్ వేవీ హెయిర్ 
So all these are different characteristics for the Vedid community and what clear Vedid community. And Atharvata, uh, he says, see, next he has to speak about the Dravida, clear? Auna? Dravida community. I think the name on Chiptuna Rante. Right. Let me write this. Dravida community. Dravida community and Tevaru uh, will a tribal Kadu. General, normal ga, villages, lonely cities, loki, chatla guna people and matter. Right. And tapatlo cities and nothing but villages. Tribals kakana, non tribals every tomorrow. Valanimanam, Dravida community and tum. Either broad ga choose number to Dravida communities lo, tribals and coda petas. Clear. Andula Yavros Taru yent and the Kodaka Chapter Chun. I think Dravida community and Idi, Mundaninchile, Sarka Chapter and Dravida community and the Mundaninchile, Idi Yalauch in the ante. E. Vedi the community valle, bite cochi, one adam jarindi, valle next to Dravida community in the Yerum. Under the evolved Vedi the community valle, Dravida community and Yantanaran Mata, various evolutionary forces though, environmental changes though, Kuni characteristics and every change of Chai. Vale Dravida people tapa. We look into separate characteristic traits and evil. The evolved Vedit community, a Dravida community and Chapter. Then the evolved Vedit community, a Dravida community and Chapter. Jarindi, e Dravida community mostly concentrated in the peninsular India. On the Antanagada, peninsular India, and nothing but the south of the south of Narmada River. Clear south of Narmada River. Peninsular India, right? I think history law. Yeah, they take one key. Dravida community law. Tribals and Kuda add chest to Naru. Our tribals, nothing but the Vedid community. Done? Clear. Yes, sir. Dravida law. Tribal people and ever I think of Tunaro. Vale Vedid community. And Dravida people ni, in general, non tribal sunny and top. Non tribal sunny and top. I think Dolico Safalic law. Athano, Wakati Vedi the community in refer chest naru, Marakati Dravida community in refer chest naru, and Maraka community ain't he? He says three classifications kada Vedi, Dravida, and very fine Indo Aryans. Indo Aryans. I think Indo Aryans allows to nursi. As a Indo Aryan allowed charonte Aryans migration and edi jarikindi. Way back around 1200 BC lone, 1200 BC lone, Aryans migration jarindi, Aryans northwest part of India ninji. Clear? For example, see. Right. Idi ankunte. So, e part ninji, Aryans northwest part ninji, India loke enter a yaru. So, we lu e reason anta kuda spread out of jarindi. Clear? So, e reason anta kuda spread a yaru and jatunar. Spread the in Taravata, local people to marital relations and a Uchin Taravata, the community Yedita form in though, Dani Indo Aryan community and Yantam. Done? Clear Indo Aryan community and nothing but the Aryans Yavarite uh, Unaro, Walu, India Loki enter in Tarata, local people to marital relations Tarata, next generation Savarito Charo, Walanamanam, Indo Aryan community and Yantamani. Sarkar Chaptunar. I think we'll characteristics say in Tiente. Generally, these people are tall. Clear. Stage are tall on Tundi. Skin light complexion on Tundi. Ana? Light complexion on Edundi. And eye color could light eye color on the dark colors live. Right. And body could well built body. Clear. Well built body. Right. So these are the characteristics of Indo Aryans. Clear. These are the characteristics of in the audience. So this is the reference to Dolicocephaly. Clear? This is the reference to Dolicocephaly. So basically three. Vedid community, that is Dravida community and indo aryan community. And Ide Dolicocephaly, he added one more community. Those are the speakers of language Mundari. Clear? So Mundari speakers and Evalunaru, E speakers and this e Mundari language every day follow to Naro. Val Andru Kuda, Dolico Safalic basis Lone Wuchar and Chapter. Clear. At the classification Yelaundi, Manamade Rastam. Right? Clear. Mundari speakers Kuda, Dolico Safalic Logostaru. 
అయితే ఈ ముండారీ స్పీకింగ్ పీపుల్ ఎవరెవరు అంటే దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ అరౌండ్ ది చోటా నాగ్పూర్ సిఎన్పి అని రాస్తారు ఎక్కడైనా నథింగ్ బట్ చోటా నాగ్పూర్ అని గుర్తుంచుకోండి క్లియర్ చోటా నాగ్పూర్ అరౌండ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ రీజన్స్ క్లియర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఒడిషా అండ్ నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ ఇట్లా ఈ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ లో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఆ లాంగ్వేజెస్ ఆ ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిటిని కూడా ముండారీ స్పీకర్స్ అంటారు ఈ ముండారీ స్పీకర్స్ అందరూ కూడా డాలికో సెఫాలిక్ కేటగిరీలోకి వస్తారు అని చెప్తున్నారు డన్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద డాలికో సెఫాలిక్ దిస్ ఈస్ ద డాలికో సెఫాలిక్ అతను డాలికో సెఫాలిక్ తర్వాత దేని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ ది మీసో సెఫాలిక్ అవునా రైట్ రైట్ మీసో సెఫాలిక్ మీసో అంటే ఏంటి మీసో అంటే నథింగ్ బట్ మీసో అంటే మీసోలిథిక్ అని అంటాం మీసోలిథిక్ అంటే మిడిల్ అని కదా అవునా రైట్ అయితే ఇది కూడా అంటే హెడ్ షేప్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉంటే దాన్ని మిడిల్ షేప్ అని అంటున్నారు ఎందుకంటే డాలికో సెఫాలిక్ లో లెంత్ అనేది ఎక్కువ చూస్తాము సో మీసో సెఫాలిక్ లో లెంత్ ఎక్కువ బ్రెత్ ఎక్కువ కాదు లెంత్ బ్రెత్ రెండు కూడా దగ్గర దగ్గర ఒకలాగే ఉంటాయి దాన్ని మీసో సెఫాలిక్ అని అంటాం రైట్ దాన్ని మీసో సెఫాలిక్ అని అంటాం అయితే ఇతని సర్కార్ ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఈ మీసో సెఫాలిక్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇండియాలోకి ఎలా వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఇరానో స్కైదియన్ పీపుల్ క్లియర్ రైట్ మనం హిస్టరీలో కూడా చూస్తాం ఫస్ట్ ఇన్వేషన్ అనేది ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ గా చూస్తాం అవునా ఫస్ట్ ఇన్వేషన్ ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ గా చూస్తాం నెక్స్ట్ ఇన్వేషన్ ఎవరు చూస్తాము ఇరాన్ నుంచి కొంతమంది ఇండియాలోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది అని చూస్తాం అవునా రైట్ ఇరాన్ నుంచి కొంతమంది ఎంటర్ అయ్యారు తర్వాత ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఇరాన్ రీజన్స్ నుంచి చాలా మంది ఇండియాలోకి ఇన్ఫ్లక్స్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఇండియాలోకి వస్తున్నారు అనమాట సో వి సి ఎప్పుడైతే ఆర్యన్స్ వచ్చారో వీ హ్యావ్ ద డాలికో సెఫాలిక్ ఇండో ఆర్యన్ పీపుల్ ఎప్పుడైతే ఇరానో స్కైదియన్ పీపుల్ వచ్చారో అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ ద మీసో సెఫాలిక్ అనమాట క్లియర్ రైట్ సో ఎవరైతే ఇరానో స్కైదియన్ పీపుల్ తో మెరైటల్ రిలేషన్స్ పెట్టుకునే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ అనేవి వచ్చాయో వాళ్ళ యొక్క హెడ్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా లెంత్ ఎక్కువ బ్రెత్ ఎక్కువ లేకుండా ఎగ్జాక్ట్ గా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి సో వాళ్ళందరినీ కూడా మీసో సెఫాలిక్ కేటగిరీలో తీసుకొచ్చారు క్లియర్ మీసో సెఫాలిక్ కేటగిరీలో ఆ సర్కార్ పెట్టడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ సి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ది బ్రాకీ సెఫాలిక్ బ్రాకీ సెఫాలిక్ అంటే ఏంటి ఇంకా మిగిలింది ఏముంది బ్రెత్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ లెంత్ అంతే కదా క్లియర్ సో బ్రెత్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ లెంత్ ని మనం బ్రాకీ సెఫాలిక్ అంటాం అయితే దీంట్లో ఇతను త్రీ జోన్స్ కింద పెట్టాడు అన్నాను కదా సో దట్ ఈస్ టేక్ జోన్ వన్ ఆర్ జోన్ ఏ జోన్ ఏలో హీ కెప్ట్ ది నార్త్ వెస్ట్ ఫ్రాంటియర్ ప్రావిన్స్ క్లియర్ నార్త్ వెస్ట్ ఫ్రాంటియర్ ప్రావిన్స్ పెట్టారు పంజాబ్ పంజాబ్ రీజన్ పెట్టడం జరిగింది అండ్ ది రాజ్ పుటాన ద రాజ్ పుటాన సారీ ద రాజ్ పుటాన గ్రూప్ కూడా పెట్టడం అనేది జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ది జోన్ బి జోన్ బి లో ఇట్ ఈస్ ద పీపుల్ ఆఫ్ హిమాలయన్ ఫుట్ హిల్స్ సో హిమాలయన్ ఫుట్ హిల్స్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎవరు వస్తారు నార్త్ ఈస్ట్ ట్రైబల్స్ ఇట్లా వస్తూ ఉంటారు సో హిమాలయన్ ఫుట్ హిల్స్ అనేది వీ కెన్ ఆల్సో సే ఇట్ హ్యాస్ ది మాంగలాయిడ్ క్యారెక్టర్స్ ఓకేనా అతను మాంగలాయిడ్ క్యారెక్టర్స్ అని క్లియర్ గా చెప్పలేదు బట్ ఇట్ కమ్స్ యాజ్ మాంగలాయిడ్ క్యారెక్టర్స్ కదా రైట్ హిమాలయన్ ఫుట్ హిల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మాంగలాయిడ్ క్యారెక్టర్స్ అని గుర్తుంచుకోండి అతను జోన్ బి అని పెట్టారు అంతే అండ్ నెక్స్ట్ జోన్ సి జోన్ సి లో ద రీజన్స్ ఆఫ్ బెంగాల్ అస్సాం క్లియర్ అండ్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ చిట్టగాంగ్ చిట్టగాంగ్ అంటే ఎక్కడ ఇది బంగ్లాదేశ్ రైట్ ప్రెసెంట్ బంగ్లాదేశ్ క్లియర్ సో ఈ రీజన్స్ లో అందరినీ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం అనేది జరిగింది అనమాట రైట్ సో ఈ విధంగా బ్రాకీ సెఫాలిక్ పీపుల్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హీసెస్ జోన్ బి గ్రూప్ ఒకవేళ చూసుకుంటే వీళ్ళ కలర్ అనేది మంగళవాడి కలర్ ఎలా ఉంటుంది డార్క్ లైట్ ఎల్లో నథింగ్ బట్ ఎల్లో రైట్ వెరీ ఫైన్ ఎల్లో స్కిన్ కలర్ అనేది వస్తుంది సో బాడీ హెయిర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎపికాంతిక్ ఐ ఫోల్డ్ ఉంటుంది ఈ జోన్ బి కేటగిరీ వాళ్ళకి అని సర్కార్ చెప్పడం అనేది జరిగింది అనమాట క్లియర్ రైట్ అయితే సో సి దెర్ ఈస్ సమ్ క్రిటిసిజం క్లియర్ దెర్ ఈస్ సమ్ క్రిటిసిజం ఆ క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే సో గుహ 
ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది హీ హెస్ గివెన్ ఫర్ ది బ్రాకీ సెఫాలిక్ గుహ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఇండియాలో ఎక్కువ బ్రాకీ సెఫాలిక్ పీపుల్ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు బట్ సో అందుకనే గుహ క్రిటిసైజ్ సి ఎక్కువ మంది బ్రాకీ సెఫాలిక్ ఉంటే నువ్వు ఇక్కడ తక్కువ మందినే బ్రాకీ సెఫాలిక్ లో పెట్టావు అని చెప్పి ఒక క్రిటిసిజం ఎందుకు సర్కార్ దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చారు బ్రాకీకా డాలికోక హీ సేస్ ప్రిడామినెంట్ ఏంటి రైట్ అవునా రైట్ సో సర్కార్ డాలికో సెఫాలిక్ ప్రిడామినెంట్ గా ఉంది అంటే గుహ బ్రాకీ సెఫాలిక్ డామినెంట్ గా ఉంది అని ఇచ్చారు సో మీరు ఈ యొక్క పాయింట్ ని గుహ క్లాసిఫికేషన్ లో సర్కార్ గురించి రాయండి సర్కార్ క్లాసిఫికేషన్ లో గుహ గురించి రాయండి డన్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద క్రిటిసిజం అంతే కదా సో ఒకరినొకరు క్రిటిసైజ్ చేసుకున్నట్టు అనమాట రైట్ అండ్ సర్కార్ మరొక క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే హీ హెస్ గివెన్ టూ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆన్ ది సెఫాలిక్ ఇండెక్స్ ఇంకేం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు అవునా కదా అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ సమ్ నారో ఇంటర్ప్రిటేషన్ కేవలం సెఫాలిక్ ఇండెక్స్ తోనే ప్రతిది అవ్వదు కదా రైట్ సో ఇదొక ఫేర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం అగెన్స్ట్ సర్కార్స్ క్లాసిఫికేషన్ హోప్ దిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్ సో ఒకసారి చూడండి ఐ మీన్ ఈ క్వశ్చన్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ దీని మీద ఏమి వచ్చిందో చూద్దాం సో సర్కార్ క్లాసిఫికేషన్ సింప్లీ అతను సెఫాలిక్ ఇండెక్స్ బేసిస్ మీద ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇచ్చారు డాలికో సెఫాలిక్ ని ప్రిడామినెంట్ గా చూపించారు అతను డాలికో సెఫాలిక్ లో ద వెదిత్ కమ్యూనిటీ ద్రవిడ కమ్యూనిటీ ఇండో ఆరియన్ కమ్యూనిటీని పెట్టారు మీసో సెఫాలిక్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఇరానో స్కైదియన్ పీపుల్ ఇండియాలోకి ఇన్ఫ్లక్స్ అయిన తర్వాత ఆర్ ఇన్మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత ఈ కొత్త క్యారెక్టర్ ద మీసో సెఫాలిక్ అనేది వచ్చిందని చెప్తున్నారు బ్రాకీ సెఫాలిక్ లో హీ సేస్ దిర్ ఆర్ త్రీ జోన్స్ జోన్ ఏ బిసి ఈ త్రీ పీపుల్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అనేవి ఉన్నాయని చూస్తారు మాంగలాయిడ్ లైక్ ఫీచర్స్ అనేవి జోన్ బి హిమాలయన్ ట్రాక్స్ ఆర్ హిమాలయన్ ఫుట్ హిల్స్ దగ్గర ఉన్న పీపుల్ కు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సర్కార్స్ క్లాసిఫికేషన్ డన్ సార్ రైట్ సో ఒకసారి సో సో ఫార్ మరొకటి క్లాసిఫికేషన్ ఉంది విషల్ సి అదంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఇన్ జనరల్ గానే ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి సో ది అదర్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఇంతవరకు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ అడగలేదు బట్ ఐ వెన్ ఐసి సమ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఇది కూడా జనరల్ గా ఎక్కువ ఇస్తున్నారు ఒకవేళ టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చిన యూ షుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ కదా ద బాలకృష్ణన్స్ క్లాసిఫికేషన్ క్లియర్ ది బాలకృష్ణన్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఇతను క్లాసి చాలా చిన్నదే ఏముండదు ఇతను ఈ క్లాసిఫికేషన్ యొక్క క్రైటీరియా ఏమని పెట్టారు అంటే దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది జెనెటిక్ మార్కర్స్ జెనెటిక్ మార్కర్స్ వాట్ ఆర్ జెనెటిక్ మార్కర్స్ నోన్ లొకేషన్ అని చెప్పానా లేదా జెనెటిక్ లోకయ్య అనేది నోన్ లొకేషన్ లో ఉంటే దాన్ని జెనెటిక్ మార్కర్స్ అని అంటాము అని ఫస్ట్ పేపర్ లో డిస్కస్ చేస్తాం అవునా క్లియర్ రైట్ అంటే అంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఏబి ఏబిఓ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంది అనుకోండి అంటే బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ బి ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ సి ఆ అనేది ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ జీన్ కండిషన్స్ ఆ జీన్స్ ఎక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఈ క్యారెక్టర్ ని అనేది మనకు తెలుసు అందుకనే ఏబిఓ క్యారెక్టర్ ని జెనెటిక్ మార్కర్ లో పెట్టాం సో ప్రతిదీ మనకు తెలియదు కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాయో మనకు తెలుసు సో అలా నోన్ లొకేషన్ ఉన్న వాటిని జెనెటిక్ మార్కర్స్ అని అంటాం డన్ వాటిని జెనెటిక్ మార్కర్స్ అని అంటాం అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏబిఓ సిస్టమ్ కానీ ఆర్హెచ్ సిస్టమ్ కానీ అక్కడ జెనెటిక్ మార్కర్స్ లో చూసామా లేదా రైట్ రైట్ దిస్ ఇస్ ఫైన్ సో జెనెటిక్ బార్ మార్కర్స్ బేసిస్ మీద బాలకృష్ణ డివైడ్ చేయడం జరిగింది అయితే సి హీ సేస్ హీ యూజ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ ఈస్ ది కాకోసాల్ట్స్ క్లియర్ రేస్ చాప్టర్ లో చదువుకున్నాం కదా కాకోసాల్ట్స్ సో కాకోసాయిడ్స్ లో హీ సేస్ ఆర్యన్ కాకోసాయిడ్స్ అండ్ హీ ఆల్సో సేస్ కాకోసాయిడ్ లోనే మరొక టైప్ ఉంది దట్ ఈస్ ది ద్రవిడ ద్రవిడ కార్ కాకోసాయిడ్స్ అయితే ఒకసారి చూడండి ముందు వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు ఆర్యన్ క్లాసిఫికేషన్ ఇండ ఆర్యన్ క్లాసిఫికేషన్ ఇతను ఏంటి కాకోసాయిడ్స్ ద్రవిడ కాకోసాయిడ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ ఆర్యన్స్ ఒరిజినల్ ఆర్యన్స్ ఇండో ఆర్యన్స్ అంటే ఎవరు ఆర్యన్స్ కి ఇండియన్స్ కి మెరైటీ రిలేషన్స్ వల్ల వచ్చే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ని ఇండో ఆర్యన్స్ అంటాం అవునా అలానే ఇక్కడ కూడా ఇతను ఏమని చెప్తారంటే కాకోసాయిడ్స్ ఆర్యన్స్ అని పెట్టడం జరిగింది మరొకటి ద్రవిడియన్ కాకోసాయిడ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆర్యన్స్ ద్రవిడ
and next astroloid basis he says the other one the astroloid clear astroloid basis and marakoti mongoloid basis a simple classification clear mongoloid basis me the divide cheyadam jarigindi clear he say caucasus see caucasoids aryans chusukunte it is the brahmin community clear brahmins ani cheptunnaru muslims clear so brahmins muslims kontha mandi aryan tribes ni kuda indulo ethani introduce cheyadam jarigindi and ee dravida community evaraithe unnaro veellu different caste people anamata lower caste sections kani kontha mandi higher caste sections brahmins kaakani inka evaraithe unnaro వాళ్ళందరినీ కూడా కాకసాయిడ్ ద్రవిడ పీపుల్ లో పెట్టడం అనేది జరిగింది అనమాట క్లియర్ రైట్ ఈ ఆస్ట్రలాయిడ్స్ లో ఎవరు ఉంటారు అంటే డామినెంట్ గా ట్రైబల్ పీపుల్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది డామినెంట్ గా ట్రైబల్ పీపుల్ ఉంటారు అండ్ మంగళాయిడ్ ఫీచర్స్ మనకు తెలుసు ఎక్కడ ఉంటారు ఎక్కువ నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈ మంగళాయిడ్ పీపుల్ ఉంటారు ఇస్ దిస్ క్లియర్ బాలకృష్ణ క్లాసిఫికేషన్ వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ జెనెటిక్ మార్కర్స్ బేసిస్ మీద డివైడ్ చేయడం జరిగింది కాకసాయిడ్స్ ఆస్ట్రలాయిడ్స్ మంగళాయిడ్ బేసిస్ మీద డన్ వెరీ గుడ్ సో ఆన్ దిస్ ఆన్ దిస్ నోట్ ఒక్కసారి చూడండి ఫస్ట్ నుంచి చూసినట్లయితే రిజ్లే క్లాసిఫికేషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇదే ఇచ్చాడని ఒక దాదాపు ఒక ఆరు సార్లు అడిగాడు అవునా రైట్ ఎస్ ఉషల్ సి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో రిజ్లెస్ క్లాసిఫికేషన్ రిజ్లే క్లాసిఫికేషన్ హ్యాస్ characteristics 8 8 characteristics ana 7 7 7 8 7 right very good. so that is all right that is 7 only right yes it is not 8 right so it is 7 and guha guha 13 18 18 kada 18 18 e kada clear so guha classification 18 characteristics ani chustam so you can remember that is 7 next 8 18 ani clear right so first rizle kada chadivam right first rizle chusukunnam ante atla gurtunchukondam cheptunnam clear so rizle 7 guha 7 tarata 8 nothing but 18 ani then right uh, so rizle classification guha classification and next sarkar's classification sarkar's classification criteria enti that is cephalic cephalic index very fine cephalic and balakrishnan next enti genetic makers genetic genetic markers very good genetic markers so aithe risle classification lo different different classification chupinchadam jarigindi guha classification lo different different classification chupinchadam jarigindi sarkar lo simple three classifications balakrishnan lo simple three classifications right so ipudu వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఏవైనా డిఫరెన్సెస్ బేసిస్ మీద వస్తే రాయగలరా ఇప్పుడు నోట్స్ నేను సెండ్ చేస్తాను చదివిన తర్వాతే కాన్సెప్ట్స్ అర్థమయ్యాయి కదా కంప్లీట్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డే కంప్లీట్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డే దీంట్లో కాన్సెప్ట్స్ ఏమి ఉండవు కంప్లీట్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డే డన్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి రిజ్లే సర్కార్ అడిగిన గూహ సర్కార్ అడిగిన రిజ్లే గూహ అడిగిన ఏదైనా సరే మీరు ఆన్సర్ రాసే పొజిషన్ లో ఉండాలి అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు లెట్స్ టేక్ అంటే సి ఈ మధ్య క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ అనేది కాస్త చేంజింగ్ గా అడుగుతున్నాడు లెట్స్ టేక్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఎట్లా వచ్చింది అనుకోండి డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ టేకెన్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా టు క్లాసిఫై ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎట్లా రాస్తారు ఏం రాస్తారు అంతే క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్ నథింగ్ బట్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అంటే ఇక్కడ సో ఇంట్రడక్షన్ లో అంటే ఇప్పుడు మనం దేని సపరేట్ సపరేట్ గా అడిగితే వాళ్ళ గురించి రాస్తాము మరి నాలుగు ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే ఆ నలుగురు గురించి అడిగినప్పుడు ఇట్లా రాయండి ఇండియాలో డిఫరెంట్ డైవర్సిఫైడ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ 
కరెక్టరిస్టిక్స్ అండి ఫిజికల్ అపీరెన్స్ కరెక్టరిస్టిక్స్ అండి సో అందుకని ఈ డెమోగ్రఫీని ఎవరైతే స్టడీ చేస్తారో వాళ్ళ ఓన్ క్రైటీరియా తీసుకుని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది ఇన్ ద రెస్పెక్ట్ టు ఫాలోయింగ్ బేస్ అని పెట్టి ఎవరిట్లా రాసేసారు రైట్ సో కామన్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు కామన్ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువల్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఉండాలి రైట్ అంతే డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటి సో ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాల్సి వచ్చిందో రాస్తాను డన్ కేవలం డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ అంటే రాసు ఊరుకోకండి ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాల్సి వచ్చిందో కూడా రాయండి సార్ ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాల్సి వచ్చింది అంటే డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా తెలియాలి కదా సో అవి తెలియాలి అన్న ఉద్దేశంతో క్లాసిఫై చేయడం అనేది జరిగింది డన్ రైట్ రైట్ అండ్ 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 ఐఎమ్ జస్ట్ లింకింగ్ దిస్ విత్ ది అనదర్ థింగ్ ఏంటి అంటే రీసెంట్లీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎట్లా గ్రో అవుతుంది అంటే సో ద పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ సి జనరల్ గా ఆర్ట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ అనేది సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ తో సంబంధం లేకుండా సపరేట్ గా ఉంటుంది బట్ కొన్ని కొన్ని సార్లు సబ్జెక్ట్స్ అనేవి లింకింగ్ గా చూపిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ ఉంది అనుకోండి సోషల్ అనేది ఆర్ట్సే కదా బట్ దాన్ని సోషల్ సైన్సెస్ అని అంటారు అవునా అంటే సైంటిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి సోషల్ స్టడీస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సోషల్ సైన్సెస్ అని పెడుతున్నారు అంటే సైన్స్ కేటగిరీస్ అనేవి ఆర్ట్స్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫికల్ సైన్సెస్ అంటారు ఫిలాసఫీ అనే అంటారు ఎందుకంటే ఫిలాసఫీ అనేది ఒక సబ్జెక్టివ్ క్యారెక్టర్ అవునా ఒక సబ్జెక్టివ్ ఆస్పెక్ట్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే గుడ్ దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఇన్ రెఫరింగ్ టు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గుడ్ క్లియర్ అవునా కదా దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఇన్ రెఫరింగ్ టు వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ గుడ్ గుడ్ అనే ఐ మీన్ ఇది గుడ్ అని చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు అసలు అది కాంటెక్స్ట్ బేసిస్ గా సబ్జెక్ట్ బేసిస్ గా చాలా డిఫరెన్సెస్ అనేవి వస్తాయి రైట్ క్లియర్ కొన్నిసార్లు గుడ్ అయినది కొన్నిసార్లు బ్యాడ్ కూడా అవుతుంది అవునా రైట్ రైట్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ సో దిస్ ఈస్ సో దిస్ ఈస్ ఫైన్ సో రైట్ ఇంకా రైట్ ఆ రైట్ సో అదే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ప్రెసెంట్ కాంటెక్స్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ ద సైన్స్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఆర్ట్స్ ఏంటి క్యారెక్టర్ సబ్జెక్టివ్ కదా క్లియర్ ఆర్ట్స్ క్యారెక్టర్ ఏంటి సబ్జెక్టివ్ అటువంటి సబ్జెక్టివ్నెస్ ని సైన్స్ లో లింక్ చేస్తున్నారు సైన్స్ లో లింక్ చేస్తున్నారు నథింగ్ బట్ దెర్ ఈస్ ది టైలర్ మేడ్ మెడిసిన్స్ అర్థమవుతుందా టైలర్ మేడ్ మెడిసిన్స్ అయితే దీంట్లో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమైనా చెప్పచ్చు అంటే గ్లాసెస్ స్పెక్స్ యూస్ చేస్తారు కదా గ్లాసెస్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పవర్ అనేది ఉంటుంది ఆ పవర్ అడ్జస్ట్మెంట్ తో గ్లాస్ అనేది పెట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవునా రైట్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఒక వ్యక్తికి బీపీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది అనుకోండి అంటే సి ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఫైవ్ ఎంజీ వేసుకోండి టెన్ ఎంజీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి ట్వంటీ ఎంజీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి అయితే సి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రేంజ్ లో ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా కాన్స్టాంట్ మెడిసిన్ అనేది ఇస్తాం సో ఇది కొన్నిసార్లు ఓవర్ డోస్ అవుతుంది కదా అంతేనా కదా బట్ ఏంటి టైలర్ మేడ్ మెడిసిన్స్ అనేవి మనకు లేవు సో అందుకనే జనరల్ గా ఏం చేస్తాం ఆ స్టాండర్డ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే అందరికి అప్లై చేయడం జరుగుతుంది బట్ నౌ ద సైన్స్ ఈస్ ఇవాల్వింగ్ టైలర్ మేడ్ మెడిసిన్స్ అంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అతనికి ఎగ్జాక్ట్ గా తగ్గి ఐ మీన్ జరిగే విధంగా క్లాసిఫై చేస్తూ మెడిసిన్స్ అనేవి తీసుకొస్తున్నారు దిస్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇవాల్వ్డ్ సైన్స్ క్లియర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇవాల్వ్డ్ సైన్స్ అర్థమవుతుందా అయితే దీన్ని ఎక్కడెందుకు నేను చెప్పానంటే టైలర్ మేడ్ మెడిసిన్స్ అనేవి తీసుకున్నప్పుడు మనకి డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా తెలియాలా లేదా అయితే ఇండియన్ పీపుల్ ఎవరు వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటి అనేవి చూస్తున్నప్పుడు వీళ్ళ ఫస్ట్ రిఫరెన్సెస్ అనేవి ఏన్షియంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఏ విధంగా చేస్తారో వాటిని కదా చూస్తారు అవునా కదా గెటింగ్ దిస్ రైట్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ సార్ ఎట్ నుంచి ఎటు తీసుకెళ్లారు నో ఎట్ నుంచి ఎటు తీసుకెళ్లేదు దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ క్లియర్ సో ఇవి క్లియర్ అయ్యాయి ఉషల్ సి ద అంటే ఈ రోజున క్వశ్చన్ అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం ఇయర్ రెండే వచ్చినాయి సార్ రెండో వచ్చాయా ఒక టెన్ మార్క్ ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్
ఒకటి దిస్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వన్ చూసి క్రిటికల్లీ కంపేర్ క్రిటికల్లీ కంపేర్ ద రిజ్లేస్ అండ్ సర్కార్స్ అప్రోచెస్ టు ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ హ్యాపీగా రాయగలరా లేదా వెరీ ఫైన్ సో రిజ్లే క్లాసిఫికేషన్ సర్కార్ క్లాసిఫికేషన్ వాళ్ళ యొక్క ఓన్ అప్రోచెస్ అనేవి మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసి రాయండి సరిపోతుంది సింపుల్ క్లాసిఫికేషన్ రిజ్లే క్రైటీరియా సెవెన్ క్రైటీరియా పెట్టుకున్నారు సర్కార్ క్రైటీరియా అనేది సింపుల్ త్రీ బేసిస్ ఆన్ ది ది సెఫాలిక్ ఇండెక్స్ బేసిస్ మీద ఉన్నది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇనీషియల్ గానే ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసేయండి డన్ అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి నేను నోట్స్ అంతా పంపించిన తర్వాత ఆ క్లియర్ గా మీరు రిజ్లే సర్కార్ అప్రోచెస్ అనేవి ఒకేసారి చదివితే ఆ రెండింటి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ అనేవి మీకు ఇంకా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది డన్ ఆ క్వశ్చన్ రాయమంటారా సార్ ఆ రైట్ సో అదే రైట్ సో ప్లీజ్ డూ రైట్ దిస్ క్వశ్చన్ టేక్ సమ్ టైమ్ మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ వరకు కదా సో నేను నోట్స్ పంపిస్తాను ఆల్రెడీ రిజ్లే క్లాసిఫికేషన్ మీరు రాశారు రిజ్లే చదివి సర్కార్ ఇప్పుడు పంపిస్తాను చదివి దాన్ని మీ ఓన్ ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్ లో దీన్నే రాయండి క్లియర్ సో ఎగ్జాక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ టేక్ టైమ్ టైమ్స్ కూడా రాస్తూ ఉండండి ఐఎమ్ జస్ట్ రిఫ్రింగ్ దట్ రైట్ ఎస్ సో Yes, I have seen one thing that you people are coming in time, clear. So, exit cowals in a time limit low, me rast to naru, that is a well improved one, clear. I can see some sense of improvement in your answer writing status. And next, 10 marks question ochi indi kada, adi nothing but the Dravida languages and their subgroups. So, inka linguistic elements ni chappa leda. Inda varko maana basic classifications varko maathra me choosa. Done, clear. Linguistic elements ni chappa leda. లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ కి వచ్చిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది ద్రవిడ గ్రూప్ అంటే ఏంటి అని రైట్ బట్ ఇది టెన్ మార్క్స్ కడగడం అనేది దిస్ ఇస్ వర్స్ట్ వర్క్ క్లియర్ టెన్ మార్క్స్ కడగడం అనేది దిస్ ఇస్ వర్స్ట్ వర్క్ అసలు ఏమి ఉండదు రైట్ బట్ ఏమీ లేని దాన్ని టెన్ మార్క్స్ కి ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాం అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను రైట్ లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం సర్కార్ ఏదైతే <laughs> right good so on that note we shall start linguistic element idu kuda complete fact em undadu facts e a language groups unnai a linguistic groups unnai ani chustam maatrame ante this is one of the boring topics in anthropology right so linguistic elements ee linguistic elements etla divide chestam see same concept india lo different diversified linguistic groups anevi unnai so vaatini evaraithe study chestunnaro వాళ్ళు ఈ డైవర్సిటీ బేసిస్ మీద డివిజన్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది క్లియర్ డివిజన్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది దిర్ ఈస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అండ్ హిస్ నేమ్ ఈస్ గ్యారిసన్ క్లియర్ రైట్ జి ఏ గ్యారిసన్ అయితే ఇతను లింగ్విస్టిక్ సర్వే అనేది ఇండియాలో నైన్టీన్ ట్వంటీస్ లో క్లియర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో ఇతను క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది he reported in india there exists the 179 languages clear 179 languages unnai and tarata the 554 dialects dialect ante yes sir all ah, right dialect ante yes sir right so you will let's take ipudu andhra telangana telugu but as anedi different ga untundi kada that is the dialect so it like 179 broad languages unnai అండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డైలెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని గ్యారిసన్ చెప్పడం అనేది జరిగింది అనమాట రైట్ సో అయితే దీన్ని మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది 
సో ఆ డివిజన్స్ లో సి ఈ క్లాసిఫికేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సి ఆస్ట్రిక్ ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ అని అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్ట్రో ఏసియాటిక్ క్లియర్ ఆస్ట్రిక్ ఆస్ట్రో ఏసియాటిక్ అండ్ నెక్స్ట్ అయితే సి ఓకే రైట్ ఓకే కన్ఫ్యూషన్ వద్దు ఇది ఇందులోనే పెడదాం ఓకే ఓకే ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ గుర్తుంచుకోండి రైట్ సో ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఇండివిజువల్ క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత చూద్దాం రైట్ అందుకనే దాన్ని తీసాను సో ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ ది కారెన్ కారెన్ ఫ్యామిలీ ది మ్యాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ నెక్స్ట్ దై హెబెటో చైనీస్ హెబెటో చైనీస్ ఫ్యామిలీ అండ్ నెక్స్ట్ ది ద్రవిడ క్లియర్ ఇక్కడ చూసారు కదా ద్రవిడ ఫ్యామిలీ అని ద్రవిడ ఫ్యామిలీ అనేది ఇందులో పాట అంతే ది ద్రవిడ ఫ్యామిలీ అండ్ నెక్స్ట్ ది ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ క్లియర్ ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ సిక్స్ క్లియర్ సిక్స్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ లో మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది క్లియర్ ఆస్ట్రిక్ కారెన్ మ్యాన్ హెబెటో చైనీస్ ద్రవిడియన్ ఫ్యామిలీ ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ డమ్ సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు ఈ సిక్స్ అనేది గుర్తుండాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రిడామినెంట్ గా మనకి లింగ్విస్టిక్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లియర్ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి గుర్తుంచుకుంటే మిగిలిన సబ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా గుర్తుంటాయి క్లియర్ ఆటోమేటిక్ గానే గుర్తుంటాయి సో దిస్ ఇస్ ఆస్ట్రిక్ కారెన్ మ్యాన్ హెబెటో చైనీస్ ద్రవిడ ఫ్యామిలీ ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనం క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా చూద్దాం so first thing it is the ostrich family clear ostrich so aithe ostrich family lo differentiation anedi undi that is the austronesian clear austronesian yeah. family ani ee classification garrison ani chesaru sir no garrison classify cheyaledu ee distribution anedi in general classification clear okay sir right garrison is the person who surveyed 1927 so other different languages dialects anevi chapadam jarigindi and chaala mandi ekku mandi evaraithe chesaro vaati oka basic classification anedi ide right okay. right so oka vela itla chudandi oka vela question ichchadu ankonde garrison's linguistic classification an ichchadu ankonde let's take question re podunna okay sir ide raayandi paravaledu or garrison place lo maroka per pettaru ankonde ide raayandi em kaadu done ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా వన్ ఆర్ ది అదర్ ఈ విధమైన క్లాసిఫికేషన్స్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ కదా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫేషియల్ ఫీచర్స్ డిఫరెన్సెస్ ఏవైనా చూపించగలరు బట్ ఆంధ్రలో మాట్లాడే తెలుగుని తెలంగాణ మాట్లాడే తెలుగుని రెండు తెలుగులుగా ఎవరు చూపించలేరు కదా ఈ రెండు కూడా ద్రవిడ ఫ్యామిలీలోకి వస్తాయి కదా అవునా ఎస్ సార్ అర్థం రైట్ సో అందుకని ఈ లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి మోర్ ఆర్ ది అదర్ ఒకలానే ఉన్నాయి రైట్ ఎస్ సో ఇట్ ఈస్ ది ఆస్ట్రనీషియన్ and austro asiatic clear austro asiatic lo kuda differences ane unnai so first of all austric family enti ante c the languages of the proto astroloid people clear the languages of proto astroloid people ante india lo astroloid characteristics tho evaraithe unnaro vallu maatlaade language ni austric family ani antunnaru anamata అయితే ఇండియాలో మాట్లాడిన ఎర్లీయెస్ట్ లాంగ్వేజెస్ ని ఆస్ట్రిక్ లాంగ్వేజెస్ అని అంటారు అర్థమైందా సో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ ఆర్ ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ ఇండియాలో ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు మాట్లాడిన లాంగ్వేజ్ ని ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ అంటాం దిస్ ఇస్ ద ఎర్లీయెస్ట్ లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ ఇన్ ఇండియా అని చూస్తాం అయితే ఈ ఆస్ట్రనేషియన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ది మెడగాస్కర్ క్లియర్ యాక్చువల్లీ ఇది ఇండియాలో ఎక్కువ ఉండదు మెడగాస్కర్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ సో బట్ సి ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఎట్లా ఇచ్చారో చాలా వరకు క్లారిటీ అనేది ఉండదు ఎందుకు ఆ లాంగ్వేజెస్ ఇండియాలో క్లాసిఫికేషన్ చేస్తారో కూడా అర్థం కాదు అంటే కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి ఉన్నాయి దాన్ని మెడగాస్కర్ లో ది ఆస్ట్రనేషియన్ ఫ్యామిలీ అని అంటారు ఇండియాలో కూడా అటువంటి లింగ్విస్టిక్ ఫీచర్స్ ఉండడం వలన దాన్ని ఆస్ట్రనేషియన్ అని పెట్టారు దాన్ ఈ రోజు ఆస్ట్రనేషియన్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మెడగాస్కర్ లో కనిపిస్తుంది క్లియర్ రైట్ సో ఆస్ట్రో ఏసియాటిక్ 
ఆస్ట్రో ఏసియాటిక్ లో మళ్ళీ టూ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ ఒకటి ది మోన్ ఫ్యామిలీ క్లియర్ మ్యాన్ కాదు మోన్ మోన్ చూసుకుంటే ది ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ మేర్ ఎక్కడ ఉంటారు మ్యాన్మార్ గ్రూప్స్ లో ఇట్లా ఉంటారు ఈ మోన్ ఫ్యామిలీ మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా క్లియర్ అండ్ ఈ మోన్ మేర్ అనేది గ్రూప్ ఈ మోన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేది అంటే ఇంకా క్లియర్ గా చూసుకుంటే ఈ మోన్ లాంగ్వేజ్ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ద బర్మీస్ పీపుల్ క్లియర్ ద బర్మీస్ పీపుల్ అని డివైడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకా క్లియర్ గా ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు సి మేర్ మేర్ లాంగ్వేజ్ దిస్ ఈజ్ ది ఇండో చైనీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇండో చైనీస్ బోర్డర్స్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ మేర్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు రైట్ క్లియర్ రైట్ ఇండో చైనా ఇండో చైనా అంటే ఈవెన్ ద బార్డర్స్ ఆఫ్ మ్యాన్మార్ కూడా వస్తుంది డన్ క్లియర్ సో సి ఆస్ట్రిక్ లో ఆస్ట్రోనేషియన్ ఫ్యామిలీ మెడగాస్కర్ ఆస్ట్రో ఏసియాటిక్ మోన్ ఖ్మేర్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మోన్ మాట్లాడేది బర్మీస్ పీపుల్ ఖ్మేర్ మాట్లాడేది ఇండో చైనా పీపుల్ క్లియర్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా దెర్ ఈస్ ది అదర్ దట్ ఈస్ ది ముండా బ్రాంచ్ క్లియర్ ద ముండా బ్రాంచ్ అనేది ఉంది దీన్ని ఎక్కువగా మాట్లాడేది ది సంతాల్ ట్రైబల్ గ్రూప్ క్లియర్ సంతాల్ ట్రైబల్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వీళ్ళే హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ స్పీకర్స్ అనమాట ఎంటైర్ ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీలో హైయెస్ట్ స్పీకర్స్ ఎవరు అంటే ద ముండా బ్రాంచ్ ముండా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే సంతాలి ట్రైబల్ గ్రూప్ ఈజ్ దిస్ క్లియర్ అర్థమైందా రైట్ అయితే ఎందుకు ఇది ఎంత చెప్తున్నానండి ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ గురించి కూడా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు కాబట్టి క్లియర్ ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ గురించి కూడా టెన్ మార్క్స్ అడగడం జరిగింది సో ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ అంటే మీరు ఈ విధమైన డివిజన్స్ అనేవి చేసి క్లాసిఫికేషన్ అనేది చూపించాలన్నమాట రైట్ క్లియర్ దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ హోప్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ది కారన్ ఫ్యామిలీ చూస్తాము కదా కారన్ ఫ్యామిలీ ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ తర్వాత కారన్ ఫ్యామిలీ కారన్ ఫ్యామిలీ ఎవరు మాట్లాడతారంటే ఎక్కువ ద ట్రైబల్ పీపుల్ ఆఫ్ బర్మ ట్రైబల్ పీపుల్ ఆఫ్ బర్మ ఈ రోజు ఈ కారన్ ఫ్యామిలీ లాంగ్వేజ్ తో మాట్లాడే వాళ్ళు ప్రెసెంట్ ఇండియాలో ఎవరు లేరు క్లియర్ ప్రెసెంట్ ఇండియాలో ఎవరు లేరు అండ్ నెక్స్ట్ ది మ్యాన్ ఫ్యామిలీ ద మ్యాన్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఫ్యామిలీ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చూస్తే దిస్ ఈస్ స్పోకెన్ ఇన్ చైనా క్లియర్ చైనాలో మాట్లాడతారు ఇండో చైనా ఇండో చైనాలో కూడా మ్యాన్ ఫ్యామిలీ అనేది మాట్లాడడం జరుగుతుంది మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియాలో అంత ఎక్కువగా ఉండదు క్లియర్ మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియాలో మ్యాన్ ఫ్యామిలీ అనేది అంత ఎక్కువ ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ది టిబెటో చైనీస్ ఫ్యామిలీ క్లియర్ టిబెటో చైనీస్ ఫ్యామిలీ అని చూస్తాం సో దీంట్లో మళ్ళీ ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ టిబెటో చైనీస్ లో ఒకటి టిబెటో బర్మీస్ టిబెటో చైనీస్ లో ఒక క్లాసిఫికేషన్ టిబెటో బర్మీస్ అండ్ మరొక క్లాసిఫికేషన్ దట్ ఈస్ ది సియామినీస్ చైనీస్ గ్రూప్ సియామినీస్ చైనీస్ గ్రూప్ అయితే రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ పెట్టి మళ్ళీ ఎందుకు గ్యాప్ ఇచ్చానంటే విత్ ఇన్ టిబెటో బర్మీస్ లో కూడా డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి టిబెటో హిమాలయన్ క్లియర్ టిబెటో హిమాలయన్ గ్రూప్ అనేది ఉంది నథింగ్ బట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ టిబెట్ అండ్ లద్దాఖ్ రీజన్ వాళ్ళు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ని ది టిబెటో హిమాలయన్ లాంగ్వేజ్ గా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది క్లియర్ రైట్ అండ్ మరొకటి నార్త్ అస్సాం అంటే జోగ్రఫికల్ బేసిస్ మీద లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి చేసాం నార్త్ అస్సాం నథింగ్ బట్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ద హిల్స్ ఆఫ్ దాఫ్లా క్లియర్ మిర్ మిష్మి అలా ఎందుకంటే సి ఈ మిర్ మిష్మి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉంటాయి సో అందుకే ఇక్కడ నార్త్ అస్సాం అని చెప్పారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇండిపెండెన్స్ ముందు అంతా కూడా అస్సామే కదా నార్త్ ఈస్ట్ అంతా అస్సామే కదా క్లియర్ నార్త్ ఈస్ట్ అంతా కూడా ఒకప్పుడు అస్సామే అస్సామే ఈ రోజు అన్ని స్టేట్స్ గా డివైడ్ అయింది అండ్ మరొకటి దిస్ ఈస్ ది అస్సాం బర్మీస్ అస్సాం బర్మీస్ క్లాసిఫికేషన్ ఒకటి 
ఇది ప్రజెంట్ డే మణిపూర్ కానీ నాగా హిల్స్ లో ఉన్న పీపుల్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ సో దిస్ ఈస్ ది టిబెటో బర్మీస్ టిబెటో బర్మీస్ లో టిబెటో హిమాలయన్ నార్త్ అస్సాం అస్సాం బర్మీస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ సియామినీస్ చైనీస్ గ్రూప్ అనేది చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ జనరలీ స్పోకెన్ ఇన్ ఇండియా దిస్ ఈస్ జనరలీ స్పోకెన్ ఇన్ చైనా క్లియర్ చైనాలో యూజ్ చేస్తారు ఇండియాలో ఉన్నది క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ ద టిబెటో చైనీస్ ఫ్యామ్ మరి లేనప్పుడు ఎందుకు సార్ లేనప్పుడు ఎందుకు అంటే ఒకప్పుడు ఉండే వాళ్ళు కాబట్టి అప్పుడు చేసే క్లాసిఫికేషన్ లో ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి లాంగ్వేజ్ ని కూడా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇట్లా క్లా క్లాసిఫై చేస్తారు రైట్ సో క్యారన్ ఫ్యామిలీ బర్మా మ్యాన్ ఫ్యామిలీ చైనా ఇండో చైనా టిబెటో చైనీస్ ఫ్యామిలీలో రెండు ఉంటాయి టిబెటో బర్మీస్ సియామినీస్ చైనీస్ టిబెటో బర్మీస్ లో మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి టిబెటో హిమాలయన్ నార్త్ అస్సాం అస్సాం బర్మీస్ క్లియర్ కాస్త కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండొచ్చు తప్పదు కంటిన్యూస్ గా చదివితేనే ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి గుర్తుంటాయి క్లియర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ది ద్రవిడ ద్రవిడ లాంగ్వేజ్ అనేది చూసుకుంటే ద్రవిడియన్ ఫ్యామిలీలో రైట్ సో ద్రవిడ ఫ్యామిలీలో దర్ ఆర్ త్రీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఒకటి సౌత్ ద్రవిడ ద్రవిడలో కూడా సౌత్ ద్రవిడ సో సౌత్ ద్రవిడ గ్రూప్ లో చూసుకుంటే ద పీపుల్ ఆఫ్ తమిళ్ క్లియర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తమిళ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలుగు అండ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ కన్నడ ఈ లింగ్విస్టిక్ పీపుల్ అందరూ కూడా సౌత్ ద్రవిడ కింద వస్తారు and the central dravida the central dravida this comes ikkada kuda few people of telugu telugu and that uh, the gond the gond speaking people evaraithe unnaro vallu and the khond speaking language clear khond speaking people and the gond speaking people kuda central dravida clear ante kontha varaku tribal languages anevi central dravida lo manaku vastayi anamata clear and there is the north dravida and there is north dravida group so idi matladi the tribal group that is the oron tribe clear see the oron tribe evaraithe unnaro vallu matladi language ni north dravida group ani antam clear so simple chundu okka sari dravida family anedi south dravida central dravida and the north dravida kinda manam chustam clear south ఇవి మీకు గుర్తుంటుంది తమిళ్ తెలుగు కన్నడ సౌత్ లో ఉన్నాయి కదా ఇట్లా వీళ్ళని అని చూస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ద్రవిడ ద తెలుగు గోండ్ కోండ్ కమ్యూనిటీస్ సారీ మలయాళం రైట్ సో జనరలీ క్లాసిఫై ఎట్లా చేయడం జరిగింది సౌత్ ద్రవిడ లోనే మనకి మలయాళం లాంగ్వేజెస్ అన్ని కూడా వస్తాయి రైట్ సో సింపుల్ అంటే వన్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ పెడతాం కాబట్టి ఇట్లా పెడతాం కేవలం మీద అని మాత్రం కాదు రైట్ రైట్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మలయాళం కూడా సౌత్ ద్రవిడ లోనే వస్తుంది రైట్ ఎస్ అండ్ సెంట్రల్ ద్రవిడ కొంత తెలుగు వస్తుంది గోండ్ కోండ్ కమ్యూనిటీస్ కూడా వస్తాయి అంటే ద రీజన్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ వరకు అట్లా టచ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ నార్త్ ద్రవిడ అంటే ద్రవిడలో పైన అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఒరాన్ కమ్యూనిటీ అనేది చూసుకుంటే ది స్టేస్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ క్లియర్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఒడిస్సా బార్డర్స్ లో అట్లా ఉన్న పీపుల్ ని ఒరాన్ పీపుల్ అని అంటారు క్లియర్ క్లియర్ హోప్ దిస్ ఇస్ ఫైన్ so all these people belongs to the dravida fam clear all these people are the dravida family and choose them so e question ne 10 marks ka diga <laughs> right the dravida family uh, classification ante ka dichadu simple right sir em hmm. rasta 10 marks ki idi hardly 10 10 words kuda levu kada ఇంట్రొడక్షన్ లో సేమ్ ఇదే రిజిలే రిజిలే కూడా చెప్పారు అని చెప్పేసి ద్రౌడియం ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి వచ్చి దాని ఇండియాలో ట్వంటీ పర్సెంట్ డేటా ఉంది సార్ ట్వంటీ ఇండియాలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది ద్రౌడియన్ ఆ డైలాగ్స్ కానీ ఆ లాంగ్వేజెస్ కానీ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ దీని దీన్ని మ్యాప్ వేసేసి కింద ఇండికేషన్స్ చేసేసి ఈ పాయింట్స్ వైజ్ రాసేసి ప్లేసెస్ జియోగ్రాఫికల్ పెట్టేసి రెండు మూడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాసేసి కింద కంక్లూజన్స్ లో కంక్లూజన్స్ లో ఇంకా ఇట్లాంటి అన్ని ఇట్లాంటి స్టడీస్ చేస్తే ఫర్దర్ లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యాక్చువల్లీ దీంట్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయడానికి ఎందుకంటే ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాదు కదా సో యూ గైస్ కెన్ డూ 
అదే దోస్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే ఒకరి ఒకవేళ ద్రవిడ కమ్యూనిటీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అటువంటి డేటా అనేది తెలియకపోయినా ఆర్ గుర్తు లేకపోయినా వాట్ యూ కెన్ డూ వాట్ యూ కెన్ డూ అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ ని క్లాసిఫై చేసింది గ్యారిసన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో ఇట్లా అని చెప్పి స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది పెట్టండి తర్వాత డూ రైట్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ బేస్డ్ ఆన్ లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ క్లియర్ లా అంటే ఎందుకు అసలు లాంగ్వేజ్ బేసిస్ మీద డివైడ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు డివైడ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే సి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఈజీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవునా కాదా సో ఇనీషియల్ గా ఈజీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి కమ్యూనికేషన్ బేసిస్ అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి పీపుల్ కానీ పీపుల్ నుంచి గవర్నమెంట్ కి వెళ్ళే కమ్యూనికేషన్ లో కూడా లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్స్ లో కూడా ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ గురించి లాంగ్వేజ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది కల్చర్ ఆఫ్ ది రెస్పెక్ట్ టు కమ్యూనిటీస్ అవునా కదా ఒక కమ్యూనిటీని అర్థం చేసుకోవడానికి లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా క్లియర్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క హిస్టరీస్ కానీ ప్రతిదీ కూడా ఈ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ మీద ఉండడం వలన లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చూస్తాం డన్ సో ఇట్లాగా సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రైట్ సో ఈ ఇట్లా క్లాసిఫై చేసాము అంటే ఏవైతే లింగ్విస్టిక్ గ్రూప్స్ ఐ మీన్ డిప్లీటింగ్ కి గురవుతున్నాయి అంటే తగ్గిపోతున్నాయో వాటిని కన్జర్వ్ చేయడానికి ప్రిజర్వ్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అవునా కదా సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ గుడ్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు రైట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆ తర్వాత రైట్ అబౌట్ ద్రవిడ ఫ్యామిలీ క్లియర్ రైట్ అబౌట్ ద్రవిడ ఫ్యామిలీ అండ్ ద్రవిడ ఫ్యామిలీ గురించి సౌత్ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ గ్రూప్స్ రాయండి అండ్ సెంట్రల్ ద్రవిడియన్ గ్రూప్ లాంగ్వేజెస్ రాయండి నార్త్ ద్రవిడ గ్రూప్ లాంగ్వేజెస్ రాయండి ఇండియా మ్యాప్ అనేది వేయండి రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్స్ అనేవి పెట్టండి అండ్ రైట్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద్రవిడ లాంగ్వేజ్ క్లియర్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ లాంగ్వేజెస్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఈ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఇప్పటికీ కూడా పాపులర్ గానే ఉన్నాయి క్లియర్ అవునా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ గ్లోబల్ లోనే హైయెస్ట్ సమ్ టాప్ ఫిఫ్టీన్ లాంగ్వేజెస్ లో తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంది క్లియర్ టాప్ మోస్ట్ స్పీకింగ్ లో తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనేది గ్లోబల్ లెవెల్లోనే ఉంది సో హ్యూజ్ చంక్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేది తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు క్లియర్ కొన్ని ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇట్లా ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద్రవిడ ఫ్యామిలీ అనేది మీరు రాస్తారు డన్ రైట్ అండ్ డూ రైట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కంక్లూషన్ లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి లింగ్విస్టిక్ ప్రిజర్వేషన్ కి ద అండ్ ఇట్ షోస్ ద వైబ్రెంట్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియన్ లింగ్విస్టిక్ కల్చర్ అని కూడా మీరు పెట్టచ్చు కంక్లూషన్ లో డన్ అర్థమైందా అంటే ఒక టెన్ మార్క్స్ కి ఇస్తే నేను ఇచ్చిన నోట్స్ లో ఒకవేళ మనకి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే దాన్ని బ్యూటిఫుల్ గా ఏ విధంగా అందంగా అలంకరించి పెట్టాలో అనేది కాన్సెప్ట్ డన్ రైట్ అండ్ డోంట్ టెల్ సార్ చెప్పలేదు నో ప్రతిది ఏది టెన్ మార్క్స్ వస్తుందని నేను చెప్పలేను కదా సేమ్ గోస్ విత్ ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ ఆస్ట్రిక్ ఫ్యామిలీ చూసామా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సేమ్ అదే డన్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చినా సేమ్ అదే ఇప్పుడు ద్రవిడ ఫ్యామిలీ చూసారు అలానే టిబెటో చైనీస్ ఫ్యామిలీ అని టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సేమ్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ ఫైన్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ అర్థమైందా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎట్లా రాయాలో ద్రవిడ ఫ్యామిలీ ప్లీజ్ గో విత్ దమ్స్ అప్ ప్లేయర్ అయితే థమ్స్ అప్ త్రీ ఫోర్ అంతేనా ఇంక అర్థం కాలేదా డో ఐ నీడ్ టు రిపీట్ ఇట్ అగైన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గుడ్ దాట్ ఇస్ దాట్ ఇస్ ఫైన్ సో దిస్ ఈస్ ద ద్రవిడ ఫ్యామిలీ అండ్ నెక్స్ట్ ద్రవిడ ఫ్యామిలీ తర్వాత మనకేముంది ఇట్ ఈస్ ది ఇండో ఆరియన్ రైట్ సో దట్ ఈస్ ఇండో యూరోపియన్ క్లియర్ సో ఇండో యూరోపియన్ సార్ ఇండో ఆరియన్ అనేది మనకి ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో చూసి ఇండో యూరోపియన్ సో ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీలో కూడా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ అనేవి ఉన్నాయి టేక్ దీస్ బ్రాంచెస్ సో ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ది ఇరానియన్ బ్రాంచ్ క్లియర్ ఇరానియన్ ఇరానియన్ బ్రాంచ్ అండ్ నెక్స్ట్ ది దార్డిక్ దార్డిక్ బ్రాంచ్ అండ్ నెక్స్ట్ ది ఇండో ఆరియన్ క్లియర్ 
ఇండియో ఆరియన్ అనేది ఇక్కడ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ క్లియర్ మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ కాదు సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఇండో ఆరియన్ అనేది మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ డన్ రైట్ అయితే ఇండో ఆరియన్ లో కూడా సెపరేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి ది ఔటర్ సబ్ బ్రాంచ్ ఔటర్ సబ్ బ్రాంచ్ అండ్ మరొకటి ది ఇంటర్మీడియట్ సబ్ బ్రాంచ్ ఇంటర్మీడియట్ క్లియర్ అండ్ థర్డ్ వన్ ది ఇన్నర్ సబ్ బ్రాంచ్ యూ యూ గైస్ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ క్లియర్ దిస్ ఈస్ ది ఔటర్ దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఇన్నర్ డన్ క్లియర్ ఈ విధంగా రాసైనా మీరు రాయండి ఏం కాదు క్లియర్ ద ఇండో యూరోప్ the indo aryan lo outer sub branch intermediate sub branch and the inner sub branch ane chustam aithe ee iranian branch lo evaru ostaru ante evaraithe persian language mix tho maatladtaro vallandaru kuda indlo ostaru anamata clear nothing but the persian language persian ante nothing but persian ante iran kada iranian language clear persian language and next dardic dardic ante the people who use the language of sindh the pakistan the mix up of urdu atlanti ivanni kuda and the kashmiri clear kashmir kashmir clear at right. kashmiri language maatladeva vallandaru kuda the dardic group lo kostaru indo aryan the outer sub branch lo ikkada manam the people of punjabi right and the people of marathi ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఔటర్ సబ్ బ్రాంచ్ లో వస్తారు ఇంటర్మీడియట్ సబ్ బ్రాంచ్ లో ఈస్టర్న్ ఇండియాలో ఉన్న పీపుల్ ఎవరైతే హిందీ మాట్లాడతారో వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ సబ్ బ్రాంచ్ లోకి వస్తారు ఇన్నర్ సబ్ బ్రాంచ్ లో యూ సి ద పీపుల్ ఆఫ్ గుజరాత్ రాజస్థాన్ క్లియర్ సో రాజస్థానీ లాంగ్వేజ్ ద నేటివ్ గుజరాతీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్నర్ సబ్ బ్రాంచ్ లోకి వస్తాయి డన్ దిస్ ఈస్ బేసికలీ ద ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ అంటాం ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీలో ద ఇరానియన్ ఫ్యామిలీ ది డార్డిక్ ఫ్యామిలీ అండ్ ది ఇండో ఆరియన్ ఫ్యామిలీ ఇరానియన్ లో పర్షియన్ స్పీక్ ఐ మీన్ ఎవరైతే పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ మిక్సప్ చేసి మాట్లాడతారో వాళ్ళని ఇరానియన్ బ్రాంచ్ అని అంటాం సింధు పాపులేషన్ పాకిస్తాన్ కశ్మీర్ రీజన్స్ లో ఉన్న పీపుల్ ఏదైతే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారో దాన్ని డార్దిక్ అని అంటాము అండ్ ఇండో ఆరియన్ లో ది ఔటర్ సబ్ బ్రాంచ్ లో పంజాబీ మరాతీ నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లో హిందీ ఇన్నర్ సబ్ బ్రాంచ్ లో ద గుజరాత్ అండ్ ది రాజస్థాన్ దిస్ ఈస్ రాసాలు వచ్చింది ఇట్ ఈస్ రాజస్థాన్ రైట్ క్లియర్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ చాప్టర్ ఎంటైర్ చాప్టర్ లో మనం ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్ గా చూడాలి లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చూడాలి ఈ లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది బట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి దీని మీద ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి దీని మీద ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు అట్లీస్ట్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ రాసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకటో రెండో పెట్టినా సరే మీ ఆన్సర్ డన్ క్లియర్ అవుతుంది క్లియర్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇవి ప్రాపర్ గా చదువుకుని ఉండండి అండ్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇవి చూసి వెళ్లాల్సిందే క్లియర్ ఆర్ యూ గెటింగ్ అండ్ యూఆర్ రైటింగ్ పేపర్ టూ పేపర్ టూ ఎప్పుడు రాస్తారు ఆంధ్రవాలజీ పేపర్ టూ ఆఫ్టర్నూన్ రాస్తారు అవునా రైట్ సో మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టు లెవెన్ థర్టీ నైన్ టు లెవెన్ నైన్ టు లెవెన్ రైట్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ టైమింగ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ నైన్ టు లెవెన్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ టూ టు ఫైవ్ క్లియర్ రైట్ సో లెవెన్ తర్వాత లెవెన్ థర్టీకి బయటకు వస్తారు మళ్ళీ వన్ థర్టీకి ఎంటర్ అవుతారు సో యూ హ్యావ్ యాంపుల్ టైమ్ ఆఫ్ టూ అవర్స్ టైమ్ ఆ టూ అవర్స్ లో ఖచ్చితంగా మీరు రిఫర్ చేయాల్సింది ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి క్లియర్ అర్థమైందా ఈ డిఫరెన్సెస్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి అప్పుడు ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళండి అప్పుడు ఆ నేమ్స్ అవన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి ప్రాపర్ గా పెట్టగలం ఈజ్ దిస్ క్లియర్ రైట్ వెరీ ఫైన్ సో విషల్ సి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ దీంతో మనం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు రిమైనింగ్ కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి అదా ఐ మీన్ అవి ఇంపార్టెంటే నేను చెప్తాను ఒకవేళ ఇంక ఎక్కడైనా వచ్చినా సరే మీరు అక్కడ రాయడానికి అవి హెల్ప్ అవుతాయి ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూస్తే మీకు కొంత క్లారిటీ అనేది వస్తుంది
class uh, one and a half hour. Which is take off to 2013. So 2013 no question like 2014 take. That is the major linguistic divisions of India. Done? Sure. So major linguistic divisions of India. And so you put it to Sangala, linguistic divisions. Right. Motor six Sorry? Our motor six sir. Ah, motor six Okay, sir. Motor six at ten marks grass marker. <laughs> right. So this is fine. Right. Motor six coda, ten marks at the And next uh, outline the distribution of Dravidian languages in India. Describe their cultural significance. Done. Man, in that you model only discusses the Dravida. Right. Cultural so, this question is uh, cultural significance and already man, general significance. And everything. Cultural significance points of two, three petama. Right. It helps in the understanding of the culture. It helps in the preservation of the culture. Even you cultural significance. And it helps in cultural analysis. It helps in cultural comparisons. See, for example, Dravidian languages are not So, Dravidian languages are not known. Telugu language, Telugu language, Vera, Canada language, Canada language, Vera, Malayalam language, Malayalam language, Vera, Chadutna. So, it is a linguistic basis with a division. Chaita Malla are respect to culture loan of festivals in Chadutaro and cultural comparisons. For example, if you if you read Tamil Nadu, Akaruna Jalika to festival Vera and Karnataka on the Kambala festival Vera. But you don't need to compare Chagala. On a at a Choda Vokalaga can be stay, but differences are not known. Are they put me cardamotundi? You play the language me cardamotundo, while aspirations and while a movement low would not an atomotundi. Upper than me to study chest, cultural comparison help out in the leather. Yes, sir. Right. So this is how we, we have to write the cultural significance. Adamina, cultural analysis key, cultural comparison key, cultural understanding key, cultural protection or cultural conservation kuda, language studying and it's all important. Yes, sir. Right, this is fine. And 46th question, Chondi. Briefly describe the classical models of the ethnic and linguistic classifications of Indian population. Describe, discuss its relevance today. So this is a beautiful question. This is nothing but the application. The application of knowledge. Mana made it a class on H Kunto Namo. Dan yaka application knowledge 2015 question. What are the classical models of ethnic classification? Please tell me. Yes, Ah, away, away, Kangar Padad. Classical models, but even a UCS Kunivandi. Ethnic classification, and you have to write Rizle classification. Next, Inka. Gohas, Balakrishna. Gohas classification. Next, Inka. Right. Sarkar's classification. Balakrishna. Right. Balakrishna classification. Right. So these are the classical models of ethnic classification, Sana. Simple ethnic classification, Sana. Names to each other. Ethnic classifications away. And linguistic classifications. Linguistic classifications are the six linguistic classifications are never asked them. Right. And discuss its relevancy today. Uh, so is there any relevancy in classification of on the basis of uh, physical ethnic features? It won't be relevance. But I thought right. No, there is no relevance. Done. I put in, sir. No, at like you have to write the criticism part of the ethnic classifications. Clear? Ethnic classifications law. Overall, the criticism points are very important. But in Rastaru and linguistic divisions, lo, yeh dena relevance yon dante. For example, if I say the the car and family, arre car and family asal Indian mainland lo varat le. The man family asal India lo le du. Alandu vindu ke adjust na rauna. So ostrich family lo the Madagascar Austronesian group aye dito nno. Adi Madagascar lo the India lo le du. So it lost relevance question mark pedite. Then, yes, it lost relevance. Our answer, no, it does not lose its relevance. Atla raidu. Rundi features koda kalipun nai and cheptu. Conclusion la yeman cheptu nar yeman chepta runti. E with a minor classification sanevi. Broad understanding and the help out undi. Diversity ardam kadan ki help chest. See, wakavela ni no diversity chupin chale dan konde. Ah, South law matlad languages and ala wakalane untail and sadawals nausran ledu ante. Then you have beauty in the game just not on a kada Malayalam language specialty where Tamil special where Telugu special where Canada special where on a kada are then in a single kalipko test that look of beauty and anything 
సో అందుకనే కన్క్లూజన్ లో ఏం రాస్తామంటే ఈ విధమైన క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి ఇండియాలో ఉన్న డైవర్సిటీని చూపిస్తుంది బ్యూటీ అనేది ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది ఈవెన్ కల్చరల్ ప్రిజర్వేషన్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అవునా అట్లా కన్క్లూజన్ రాస్తారు బట్ డస్ ఇట్ లాస్ట్ ఇట్స్ రెలవెన్స్ అంటే లింగ్విస్టిక్ లో ఎస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ లాస్ట్ ఇట్స్ రెలవెన్స్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ లాంగ్వేజ్ అవునా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కింద వెళ్ళిపోయింది రైట్ వాట్ జగన్ సేస్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ క్లియర్ సో ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంగ్లీష్ చేసేస్తారు రైట్ సో విచ్ మీన్స్ సో కంటిన్యూస్ గా కాన్స్టెంట్ గా ఇంగ్లీష్ లో మీరు ఉంటేనే యూ విల్ గెట్ సమ్ జాబ్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ సో ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏం చూసినా ఇంగ్లీష్ కదా మొత్తం రైట్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ది కాంబో క్లియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెంగ్లీష్ దట్ ఈస్ తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ సో ఇట్లానే లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంది ద నేటివ్ లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది సో హ్యాజ్ ఇట్ లాస్ట్ ఇట్స్ రెలవెన్స్ అంటే ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా రాయిద్దు ఇట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ రెలవెన్స్ అని రాయిద్దు ద రెలవెన్సీ హ్యాస్ ఫేడెడ్ అని రాయండి ఏం చేస్తారు రెలవెన్సీ హ్యాస్ ఫేడెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ బ్లాక్ జీన్ కొత్తలో బ్లాక్ జీన్ ఎలా ఉంటుంది సూపర్ బ్లాక్ గా ఉంటుంది తర్వాత మదర్స్ ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేస్తే అది ఫేడ్ అయిపోతుంది అవునా ఇంకొంత వాష్ చేస్తే మరి అసలు అది గ్రే కలర్ అయిపోతుంది క్లియర్ రైట్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ సో ఫేడ్ అంటాం కదా ఫేడ్ అంటే తగ్గిపోవడం ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోవడాన్ని ఫేడ్ అని అంటాం ఇక్కడ కూడా అలానే రాస్తాం రైట్ దిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఫేడెడ్ డౌన్ అని రాస్తారు క్లియర్ ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ డన్ అర్థమైంది కదా కన్క్లూషన్స్ ఎట్లా రాస్తూ ఉండాలి రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఫైన్ సో మాట్లాడలేదంటే అర్థం కాలేదు డూ ఐ నీడ్ టు రిపీట్ దిస్ క్వశ్చన్ అగైన్ అర్థమైంది అర్థమైంది రైట్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ద బ్యూటిఫుల్ అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో అంతే తప్ప సార్ చెప్పలేదు మనకి క్లాసికల్ మోడల్స్ అయిపో ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ ని అడుగుతాం నో నన్ను అడగడానికి ఏం లేదు సేమ్ అదే ఈ టర్మ్స్ చూస్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు టర్మ్స్ చూస్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అవేం చూడద్దు జస్ట్ సి క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత ఆ ఎథ్నిక్ లింగ్విస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఎస్ సెకండ్ చాప్టర్ లో చదివాం కదా రైట్ అంతే అక్కడ క్లాసికల్ ఉందా తక్కువ ఉందా ఏ ఉందా ఏం చూడొద్దు చూస్తే అయిపోతారు డన్ రైట్ కొన్ని చూసేదానికన్నా చూడగానే ఉండడమే మంచిది రైట్ సో ఫార్టీ సెవెన్ చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ద లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవునా రైట్ అండ్ ఆస్ట్రో ఏసియాటిక్ చెప్పాను కదా అదే టెన్ మార్క్స్ అడిగాడు అని ఇందా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఆస్ట్రో ఏసియాటిక్ సో దట్ ఈస్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ and give your assessment of the reasons for the imbalance of okay, in this acceleration india right so this is fine ee uh, topic nenu cheptanu clear so 49 edaithe undo nenu cheppan kada konni inka cover avaledani population ah uh, right so this is the thing indian population lingui sorry factors influencing its structure and growth idu inka undi idi cheppin tarata meer aa question raayagalru done right yes. but chusukunte 2013 nunchi chusukunte క్వశ్చన్ ఒకసారి వచ్చింది నేను అయినా వదలట్లేదు చెప్తాను అది ఏం ఇబ్బంది లేదు మీరేం కంగారు పడతారు క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ జనరల్ క్వశ్చన్ జనరల్ క్వశ్చన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో వచ్చింది నెక్స్ట్ రైట్ అండ్ ఓటన్ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఎండేంజర్డ్ లాంగ్వేజెస్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ సో ఎండేంజర్డ్ లాంగ్వేజెస్ వాట్ హ్యాపెన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో సమ్ యునెస్కో రిపోర్ట్స్ అనేవి వచ్చింది ఫస్ట్ టైం దే హ్ కమ్ విత్ ది ద డెత్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజెస్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చనిపోతున్నాయి ఎండేంజర్డ్ స్టేటస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది జనరలీ ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం వల్నరబుల్ endangered critically endangered ani animal species lo use chestam avuna kada so animal species lo manam classifications lo un classifications lo use chestam ante eppudu use chestam oka animal anedi endangered ante artham enti dani yokka population anedi taggipothundi anaina kada right avuna yes aithe ikkada em chustamo ikkada nothing but endangered ante animal population taggipothundi ante manam endangered ani antam alane ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ అనేవి తగ్గిపోతుంటే ఎండేంజర్డ్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం అర్థమైందా రైట్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఎండేంజర్డ్ లాంగ్వేజెస్ సో రైట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఎండేంజర్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే రాయండి ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ కనుక తగ్గిపోతుంటే దాన్ని ఎండేంజర్డ్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం అయితే ఈ రోజు మోస్ట్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఎండేంజర్డ్ లాంగ్వేజెస్ లోకి వచ్చేసాయి ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ ఇంపార్టెన్స్ టు వెరీ ఫైన్ రైట్ ఇంగ్
సో ఆ లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోయింది సో లాంగ్వేజెస్ ఎండేంజర్ లాంగ్వేజెస్ అయిపోతున్నాయి రైట్ సో దిట్ ఇస్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఉంది కదా సార్ సారీ సారీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు కూడా యునెస్కో వాళ్ళు తగ్గిపోతున్నారని ద లీడ్ టు ఎండేంజర్మెంట్ క్లియర్ అవి ఎందుకు ఎండేంజర్ లోకి వెళ్తున్నాయి అనేది రీజన్స్ అనేది మనం రాయాల్సి వస్తుంది క్లియర్ అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ సజెషన్స్ క్లియర్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ సజెషన్స్ సార్ అది కూడా అడగలేదు కదా హా అది కూడా అడగకపోయినా సజెషన్స్ అనేవి మీరు చెప్పాలి క్లియర్ యు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ అక్కడ ఎందుకు ఉంటాడు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేను విన్నానులే అని చెప్పట్లు కొట్టడానికి కాదు విన్న తర్వాత సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఎవరు అడగరు క్లియర్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది సొల్యూషన్ నువ్వు చెప్పు అని ఐఏఎస్ ని ఎవరు అడగరు ఆటోమేటిక్ గా దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ దట్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ తీసుకొస్తారని డన్ అర్థమైందా అదే బేసిస్ మీద క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ లో కొన్ని కొన్ని సార్లు అడగరు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇస్తారు ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు చూసి ఆ ఇది ప్రాబ్లమ్ ఏ కరెక్టే నేను కూడా విన్నాను అని ఊరుకోవడం కాదు ప్రొవైడ్ సమ్ సజెషన్స్ అండ్ ఆల్సో రైట్ ది కాజెస్ ఫర్ దట్ క్లియర్ డన్ రైట్ and various fact okay right good so 7 2017 question ade 2018 question kuda ade clear right and write write 150 words cheppan kada distribution of tibeto burman group of language adu pan ledu edo group iskochi 10 marks kadugutadu clear but man daggara oka template anedi undu kada ela rayalo aa template e use cheyandi what is the meaning of template background structure aa ah, ante oka basic framework బేసిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటాం కదా దాన్ని టెంప్లేట్ అంటాం ఆ బేసిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ని యూస్ చేయండి రైట్ అండ్ ద్రవిడ లాంగ్వేజెస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో అడిగాడు అండ్ మళ్ళా ఇప్పుడు కూడా అడిగాడు క్లియర్ ట్వంటీ త్రీ లో కూడా అడగడం జరిగింది రిపీట్ క్వశ్చన్ సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఆంథ్రపాలజీలో చాలా ఉంటాయి క్లియర్ రైట్ ఇంత అడగడానికి మించి స్కోప్ లేదు దట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ అవును అడిగి అడిగి మించి స్కోప్ లేదు చిన్న చాప్టర్ తక్కువ తక్కువ సిలబస్ మళ్ళీ అవే 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 అడుగుతూ ఉండాలి క్లియర్ అందుకనే కొన్ని కొన్ని సార్లు కొత్త కొత్త టర్మ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు ఇంకా అంతగానే ఇంకేం లేదు రైట్ సారీ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు గెట్ యూ ప్రాపర్లీ ఎందుకు స్కోరింగ్ అని అడుగుతున్నారు అంతేనా అయితే అయితే ఎందుకు ఆంత్రో స్కోరింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కోర్ రావడానికి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్సర్స్ అనేవి నీట్ గా రాయాలి అవునా ఆన్సర్స్ అనేవి నీట్ గా స్ట్రక్చర్డ్ గా రాస్తే ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్స్ కి మార్క్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి అయితే నీట్ గా స్ట్రక్చర్డ్ గా రాయాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం మల్టిపుల్ రివిజన్స్ చేయాలి అవునా మల్టిపుల్ రివిజన్స్ అయితే మల్టిపుల్ రివిజన్స్ ఎప్పుడవుతుంది మల్టిపుల్ రివిజన్స్ ఎప్పుడవుతుంది అంటే ఒకవేళ సిలబస్ అనేది తక్కువగా ఉంటాయి క్లియర్ సిలబస్ అనేది తక్కువగా ఉంటే మనకి మల్టిపుల్ రివిజన్స్ అవుతాయి దిస్ ఈస్ వేర్ ది ఆంథ్రో అండ్ సోషాలజీ లైస్ క్లియర్ ఆంథ్రోపాలజీ సోషాలజీ ఇక్కడ ఉంటాయి సిలబస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది మల్టిపుల్ రివిజన్స్ అనేవి జరుగుతాయి నీట్ గా స్ట్రక్చర్డ్ గా ఆన్సర్ రాసే విధంగా మనం తయారవుతాం సో స్కోరింగ్ అనేది పెరుగుతుంది సో లెట్స్ టేక్ సో టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నారు ఇక్కడ నేను అందరూ రిజిలెస్ క్లాసిఫికేషన్ రాశారు అయితే ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రిజ్లే క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది అంటే అయితే ఇంతకన్నా బ్యూటిఫుల్ గా రాస్తారు లేదంటే అట్లీస్ట్ ఇది రాస్తారు కదా రైట్ ఇఫ్ యు టేక్ పిఎస్ఐఆర్ ఆప్షన్ అసలు ఎందుకు ఏ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు అనేవి కొన్ని కొన్ని సార్లు అర్థం కూడా కాదు కొన్ని బేసిక్ గా ఏ ఆప్షన్ లో అయినా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్లియర్ ఆ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మిగిలిన ఆప్షన్స్ లో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఉంటే మనకి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఉంటారు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెంట్ సో అంతా సో ఒకటి ఎందుకు నీట్ గా స్ట్రక్చర్ గా స్కోరింగ్ అంటే దట్ ఈస్ ద ప్రెడిక్టబిలిటీ అనేది ఇందులో చాలా ఎక్కువ ప్రెడిక్టబిలిటీ ప్రెడిక్టబిలిటీ ఎక్కువ సర్టనిటీస్ ఎక్కువ అన్సర్టనిటీస్ అనేవి చాలా తక్కువ అన్సర్టనిటీస్ చాలా తక్కువ తెలియని క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా వస్తాయి వాటిని మనం చూసి చూడకుండా వదిలేస్తే మిగిలిన వాటిలో స్కోర్ అనేది చేసుకోవచ్చు డన్ సో దిస్ ఈస్ వై జనరలీ ది ఆంథ్రోపాలజీ స్కోరింగ్ అని చెప్తారు రైట్ 
and next take the last question the factors influencing fertility same question the 22 factors influencing ha uh, 22 lo oka question ichada ah uh, 22 lo herbert uh, classification ok ichadu malli astro asiatic ha astro asiatic ka yes sir 10 mark avute uh, uh, 15 mark karu right herbert resless classification 15 marks ichada yes sir लांग्वेज రైట్ ఏ ఎక్స్ట్రా ఎక్సైటింగ్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టుడే యు హావ్ టు क्वेश्चंस ఒక क्वेश्चन లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ రాయండి క్లియర్ లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ क्वेश्चन టోటల్ గా 10 మార్క్స్ కి రాయండి టోటల్ గా 10 మార్క్స్ ఆ రాయగలరా ఆ వద్దు అయితే డు వన్ థింగ్ అది మార్క్స్ కింద పెట్టుకోకండి లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ నేను ఏదైతే ఇచ్చానో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా రాయడానికి ట్రై చేయండి క్లియర్ డు రీడ్ డు బై హార్ట్ At least ఒక టెన్ టైమ్స్ చదవండి గుర్తుంటుంది ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుంది డౌట్ లేదు క్లియర్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ చదవండి గుర్తుంటుంది ఆ తర్వాత దీన్ని రాయండి క్లియర్ ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాను దట్ ఈస్ సర్కార్స్ డిఫరెన్సెస్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే తీసుకోండి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి అది అట్లా రాయండి లింగ్విస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ కి మార్క్స్ ఏం లేవు ప్రతిదీ కూడా ప్రాపర్ గా మీరు పాయింట్స్ పెడుతున్నారా లేదా నాకు కావాలండి మార్క్స్ ఇస్తారా సార్ ఇప్పటి నుంచి మార్క్స్ అప్పుడే శాంతి మేడం ఇస్తారా రైట్ వెరీ గుడ్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఫైన్ సో ఇస్ క్లియర్ క్లియర్ సార్ రైట్ సో వీ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ టూ టాపిక్స్ క్లియర్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ టూ టాపిక్స్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఒకటి దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ జనరల్ జనరల్ జిఎస్ టాపిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చూస్తాం మరొకటి ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ది పిగ్మాయిడ్ ఎలిమెంట్స్ క్లియర్ పిగ్మాయిడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి చూస్తాం పిగ్మాయిడ్ ఎలిమెంట్స్ అని అది అంటే నథింగ్ బట్ ద పిగ్మాయిడ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇండియాలో ఉన్నాయి బట్ దీన్ని ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ నిగ్రిటో ఎలిమెంట్స్ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ అంటే ఎంతవరకు అడగలేదు సడన్ గా బౌన్సర్ క్వశ్చన్ లో దీన్ని తీసుకొని రావచ్చు సో మనం ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటే అంటే స్టాండర్డ్ బుక్స్ లో చాలా వరకు రెఫరెన్స్ అనేది దీని గురించి ఉంది సో అందుకనే నిగ్రిటో ప్రాబ్లమ్స్ గురించి క్లియర్ గా చూసుకుంటే ఒకసారి ఒకవేళ మళ్ళీ క్వశ్చన్ వచ్చినట్లయితే మీరు రాయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట డన్ సో ఈ టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాస్త బ్రాడ్ సో ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ దిస్ రైట్ నౌ టైం లేదు కాబట్టి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది సో ఐ షెల్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ దిస్ టుమారో క్లియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చూసి పిగ్మో నిగ్రిటో ప్రాబ్లమ్ చూసిన తర్వాత విషల్ గో విత్ ది we shall go with the next. third chapter next third mm-hmm. chapter clear uh, so uh, introduction chapter set la petal chuddam rep chuddam rep chuddam then problem em led and uh, one thing see uh, right a beautiful case study or beautiful case study or uh, a small story clear right so take this so generally so that is one of the northeast areas clear one of the northeast areas so in northeast area lo koddiga alarl anevi jarugutune so the government ante government ante nothing but district collector has introduced the curfew curfew evaru vidinchagalaru central government ah state government ah ias officer okay law and order distribute ias petit sir ah right ias officer curfew anedi పెడతారని మనకి సిఆర్పిసి సెషన్స్ లో చూస్తాం రైట్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ఫైన్ సో అయితే కర్ఫ్యూ అనేది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ రైట్ సో అయితే పాపులేషన్ ని అంటే చాలా మంది అక్కడ ఉన్నారు అనమాట క్లియర్ పాపులేషన్ అక్కడ ఉంది బట్ యాక్చువల్లీ ఆన్ దట్ డే ఎప్పుడైతే కర్ఫ్యూ పెట్టారో ఆన్ దట్ డే దిర్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సంత ట్రైబల్ సంత క్లియర్ సంత అంటే నథింగ్ బట్ ట్రైబల్ మార్కెట్ మార్కెట్ ట్రైబల్ మార్కెట్ అనమాట సో ఆ రోజు అక్కడ జనరలీ ట్రైబల్ మార్కెట్ సో ఈ ట్రైబల్ మార్కెట్ కి కొంతమంది అంటే జనరలీ సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద హిల్లీ రీజన్ ఇది హిల్లీ రీజన్ అనుకోండి ఇది వ్యాలీ రీజన్ అనుకోండి వ్యాలీలో ఉన్న పీపుల్ కి తెలుస్తుంది కర్ఫ్యూ అని బట్ ఇక్కడ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఇక్కడ ఈ హిల్లీ రీజన్స్ లో ఉ
వీళ్ళకి తెలియదు కదా వాళ్ళు కర్ఫ్యూ అంటే తెలియదు అసలు కర్ఫ్యూ ఎందుకు పెడతారు ఎవరు పెడతారో కూడా వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అసలు వాళ్ళకి ఆ రోజు సంత అంటే ఆ రోజు ఆ రోజు కిందకు వచ్చేస్తారు అంతే అవునా బట్ ఆ రోజు కర్ఫ్యూ ఉంది సో గవర్నమెంట్ ఆ కర్ఫ్యూని ప్రాపర్ గా అమలు చేయాలి కదా లేదంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది సో ది సే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ జనరల్ గా కర్ఫ్యూని చూడడానికి వెళ్ళరు కదా కింద సబ్ ఆర్డినేట్ ఆఫీసర్సే బ్యూరోక్రాట్స్ వేరే వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు చూడడానికి వెళ్తున్నారు అనమాట జనరలీ దే డిప్లాయ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ అవునా దే డిప్లాయ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ అయితే పోలీస్ ఫోర్సెస్ లో ఒక లేడీ ఉన్నారు షీజన్ ఎస్ఐ షీజన్ ఎస్ఐ సో ఆమె జనరల్లీ కర్ఫ్యూ కంట్రోలింగ్ అంతా కూడా చూసుకుంటున్నారు సో ఆమె ఏం చేస్తున్నారంటే షీ వాజ్ లిటరల్లీ బీటింగ్ షీ వాజ్ లిటరల్లీ బీటింగ్ ఎవరిని ట్రైబల్ పీపుల్ ని ఎవరైతే కిందకి దిగుతున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా చిత్త కొడుతుంది అనమాట ఆమె క్లియర్ చిత్త కొట్టి కర్ఫ్యూ ఉంది పైకి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి క్లియర్ రైట్ షీ ఈస్ నాట్ స్పీకింగ్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ మీరు ఉండడానికి లేదు యూ హ్యావ్ టు గో అప్ అంతే క్లియర్ ఆమె చిత్త కొడుతుంది అయితే సి ఈ లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ నాలెడ్జ్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అవునా కదా లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ నాలెడ్జ్ కానీ అనుభవం కానీ వేరేగా ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు రేపు పొద్దున్న ఐఏఎస్ అయిపోయి అక్కడికి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళకు ఉన్నంత నాలెడ్జ్ అనేది మీకు ఉండదు కాంటెక్స్ట్ పరంగా అవునా కదా రైట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు సమ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అక్కడే ఉంటారు ప్రతిది చూస్తారు ఇదంతా సో సి ఆమె ట్రైబల్ ని ట్రైబల్ బీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది సి అయితే మనం ఆంథ్రోపాలజీ చదువుకున్నాం కాబట్టి ఇట్లాంటివి ఎట్లా ఉంటాయి సి ట్రైబల్స్ ని కొట్టి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు జనరల్ గా చెప్పే విధానంలో చెప్తే వినే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కదా క్లియర్ సో బీటింగ్ అనేది లాస్ట్ మెజర్మెంట్ కింద యూస్ చేయాలి లాస్ట్ మెజర్మెంట్ కింద యూస్ చేయాలి సో ఆమె ఏం చెప్పట్లేదు అసలు షీ ఈస్ లిటరల్లీ బీటింగ్ అంతే క్లియర్ రైట్ సో అయితే ఈ బ్యూరోక్రాట్ ఆఫీసర్ తను ఏం అనలేడు ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని ఎందుకంటే అది కర్ఫ్యూ టైం కలెక్టర్ కే పవర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎవరికంత పవర్స్ అనేవి ఉండవు సో ఆ ఎస్ఐ ని పిలిచి ఎస్పీతో మాట్లాడేంత కెపాసిటీ లేదు సో హీ ఇన్ఫార్మ్ ఆ కలెక్టర్ కి సార్ ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఆమె అసలు ట్రైబల్స్ ని చూడకనే చిత్త కొడుతుంది అనేసి రైట్ సో ఆ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చాడు క్లియర్ సో జనరల్ పాట్రోలింగ్ లో అతను వచ్చాడు సో హీ కాల్ దిస్ ఎస్ఐ సో ఎందుకు మీరు కొడుతున్నారు లైక్ కొట్టి చెప్పాల్సిన అంత అవసరం లేదు కదా అని అండ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ రిప్లైడ్ అండ్ ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వాజ్ షాక్ ఏంటి అంటే ఆమె ఏం చెప్తుంది అంటే సార్ ట్రైబల్ పీపుల్ కిందకు వస్తారు వాళ్ళకి అసలు కర్ఫ్యూ అంటే ఏంటో తెలీదు క్లియర్ వాళ్ళకి కర్ఫ్యూ అంటే ఏంటి సిఆర్పీసీ సెక్షన్స్ చెప్తానంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కర్ఫ్యూ ఉంది అని అంటే ట్రైబల్ పీపుల్ కి అర్థం కాక దే థింక్ దిస్ ఈస్ ఏ న్యూ యానిమల్ దట్ హ్యాస్ కమ్ క్లియర్ అదొక కొత్త యానిమల్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకున్నట్లయితే మూవీస్ లో కూడా చూపిస్తుంటారు ట్రైబల్ ఏరియాస్ లోకి ఏదైనా కొత్తది వచ్చిందంటే ఊర్లో అందరూ కూడా బయటకు వచ్చేస్తారు అవునా కదా చూసారా మూవీస్ లో కూడా ట్రైబల్ పీపుల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా కొత్తది వచ్చింది అంటే అందరూ కూడా ముందు బయటకు వచ్చేస్తారు సో ఇక్కడ కర్ఫ్యూ ఉంది అని నేను చెప్తే ఇక్కడ ఉన్న ట్రైబల్ పీపుల్ ఎవడో ఒకటి పైకి వెళ్ళి చెప్తాడు కర్ఫ్యూ అనే కొత్త యానిమల్ వచ్చింది అదేదో కొత్తది వచ్చింది చూద్దాం రండి అని చెప్పేసి అందరినీ తీసుకొస్తాడు క్లియర్ సో అలా వస్తే కర్ఫ్యూ అనేది మనం ప్రాపర్ గా చేయలేం మేనేజ్ చేయలేం అండ్ నాకు ఇచ్చింది మీరు నలుగురు పోలీస్ ఆఫీసర్ ని ఇచ్చారు క్లియర్ సో నేను ఎస్ఐ ని నాతో పాటు నలుగురు ఆఫీసర్ ని ఇచ్చారు ఈ ట్రైబల్ పీపుల్ అందరూ కిందకు వస్తే మేము ఎలా కంట్రోల్ చేయగలం అవునా అదే నేను ఇక్కడ వీడికి ఏం చెప్పకన్నా కొట్టాను అంటే వాడు పైకి వెళ్ళి ఏం చెప్తాడంటే అరే ఈ రోజు పోలీస్ ఆఫీసర్ లో మామూలుగా లేరు ఎవరు కిందకి వెళ్ళినా చెత్త కొడుతున్నారు అసలు ఎవరు కిందకి వెళ్ళగలరు అరుగెటింగ్ రైట్ సో ఆమె రిప్లై చూసి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ షాక్ అయ్యారు సి మనసులో నవ్వుకుంటున్నాడు రైట్ అది అంటే కాంటెక్చువల్ గా అది కరెక్టే కాంటెక్చువల్ గా అది కరెక్టే బట్ షీ సెడ్ సి ట్రై నాట్ యూజింగ్ ది ఫోర్స్ ఫోర్స్ అనేది యూస్ చేయకుండా మాక్సిమం కంట్రోల్ చేయండి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు అంతే క్లియర్ ఎందుకంటే కాంటెక్స్ట్ తెలుసు నిజం కరెక్టే అది క్లియర్ ఆ లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ నాలెడ్జ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ ఒకవేళ ఇక్కడ కర్ఫ్యూ ఉంది అని చెప్తే అదేదో యానిమల్ ఇంకేదో అనుకుని అందరూ వచ్చేస్తారు అసలు కంట్రోల్ చేయలేం పోలీస్ ఫోర్స్ అనేది తక్కువ కదా అదే ఇట్లా చేస్తే అరే ఈరోజు అసలు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మూడే బాగాలేదు సంత లేదు ఏం లేదు పైకి వెళ్ళిపోదాం పదండి అని రైట్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ దిస్ ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు